Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями советских ветеранов, которые воевали в штрафных частях Красной Армии. В прошлый раз мы ознакомились с подродом интервью ветерана, где он рассказал о своей штрафной роте. Сегодня же речь пойдет о отдельных штурмовых батальонах. Они тоже были штрафными частями Красной Армии. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Но мы начинаем. После побега из лагеря военнопленных и года скитаний по оккупированной территории, в начале сентября 1943 года я перешел передовую. Сплошной линии фронта не было. Увидел, как навстречу мне идет цепь солдат с оружием на перевес. У меня от волнения впервые после всех мытарств и мучений покатились слезы. Кинулся обнимать своих. Привели в штаб, переодели, расспросили, кто, как и что, накормили. И оставили меня служить и воевать в этом полку командиром пулеметного взвода. Никаких проверок не было. В штабе полка выдали новые документы, офицерское удостоверение. И в составе 314-го стрелкового полка 73-й стрелковой дивизии 48-й армии я провоевал больше двух месяцев. После взятия города Добруш наше наступление застопорилось. Меня вызвали в штаб полка. Приказали прибыть в штаб дивизии. А там мне сказали, что я направляюсь в командировку в 29-й отдельный полк резервного офицерского состава, находящийся под Смоленском, якобы за пополнением. Выписали все необходимые документы. Прибыл в полк, сразу оказался на допросе в Смерше, в совхозе Жукова. В этот момент до меня дошло, что вся эта история с командировкой была липой и просто таким образом заувалировали истинную причину моего отзыва с передовой. И здесь понеслось, начались ежедневные допросы. Дневные и ночные. Смершевцы бесились. Как ты, еврей, остался у немцев живым в концлагере? Заваливаются в комнату к следователю три пьяных чекиста и орут на меня. А, это тот еврей. Да мы тебя сейчас на месте шлепнем, сволочь. Немецкий шпион, предатель. Моим рассказам не верили. И вскоре, как незаслуживающего доверия, меня отправили в спецлагерь НКВД, в Рязань, на дальнейшую проверку. Конвоировал меня только офицер с пистолетом, но я ехал в лагерь со знаками различия. Погоны с меня не сорвали. В лагере я подробно рассказал следователю все, что со мной произошло за последние два с лишним года. Но мне не верили. Все упиралось в одно. Как же еврей и остался жив. Здесь что-то не так. Мой сосед по нарам, земляк, посоветовал напрямую обратиться к следователю капитану Соколову, имевшего репутацию порядочного и справедливого человека. И я, минуя все запреты, подошел к нему и попросил Соколова взять мое дело на проверку. Рассказал ему все, что пережил, перечислил все населенные пункты и назвал людей, которые могут подтвердить сказанное. Прошло несколько недель, и меня вызвал капитан Соколов. Мы все проверили. Воевать хочешь? Я ответил. Только воевать. И вскоре, в конце февраля, с группой бывших офицеров меня отправили в Подольский проверочный лагерь НКВД. Оттуда на станцию Щербинки, на формирование 10-го отдельного штурмового батальона. Одним словом, в штрафники. Искупать вину кровью. Вы были направлены в штурмовой батальон в качестве штрафника? Да, но мне было оставлено офицерское звание. И по прибытии в батальон штрафников из переменного состава, но с сохранением званием, назначали командирами взводов. И меня на формировке штрафбата поставили на должность командира взвода в пулеметной роте. Другими взводами также командовали штрафники, лейтенанты Токарев и Оснач, оба после плена. Но я думаю, само по себе сохранение звания означало, что вы полностью проверены и в отношении вашей преданности советской власти нет никаких сомнений. Верно? Я считался обычным штрафником, только со званием, и это ровным счетом ничего не означало, верят мне или нет. Все остальные солдаты в 10-м отдельном штурмовом батальоне, за исключением нескольких взводных штрафников, были лишены воинского звания, до искупления вины. Кто командовал штурмовым батальоном? Кто входил в постоянный состав штурмбата? Батальоном командовал майор Русаков. Командиром моей пулеметной роты был капитан Грабченко. Туповатый службист, обожающий казарменные шуточки. К нам относился как к быдлу. Первострелковой ротой командовал капитан Федин. Хороший человек, его уважали. Он ходил в бой со штрафниками вместе. Замполита в батальоне вроде не было. А вот особис 10-го отдельного штурмового батальона мне крепко запомнился. Был там у нас один, товарищ капитан. В ротах из переменного состава еще были писаря в старшинском звании. 
Официально и по своему назначению батальон назывался штурмовым, хотя все знали, что батальон штрафной. А как вас называли в войсках? Как бойцы батальона обращались друг к другу? Нас в армии называли штрафниками. Не было такого термина «штрумбатовцы». А в батальоне все бойцы были в одном звании – товарищ рядовой. И у всех штрафников, кроме взводных командиров, на гимнастерках были погоны рядовых. Но я к своим пулеметчикам обращался по имени-отчеству. Направляемые в отдельный штурмовой батальон, офицеры имели на руках документ, в котором был строго определен срок пребывания в штурмовом батальоне. Нет, офицеров, направляемых в штурмовой батальон, никто не ставил в известность, на какой срок они идут в эту часть. Нам никто из начальства, из постоянного состава батальона ничего об этом конкретно не говорил. На уровне слухов муссировалась цифра – 6 месяцев. Но мы знали, что воюем до первого ранения или до своей гибели. Но из-за взятого языка могли освободить из штурмбата. Об этом, кстати, нас как-то предупреждали. Но были еще исключительные случаи. Летом 1944 года, по указу об отзыве с передовой специалистов с высшим образованием для народного хозяйства, от нас ушел в тыл прекрасный человек, бывший интендант второго ранга, химик по специальности, Константин Сергеевич Булгаков. Я написал на него хорошую боевую характеристику и ходатайствовал его досрочном освобождении из 10-го отдельного штурмового батальона. Эту просьбу удовлетворили. В отдельный штурмовой батальон могли направить не офицера, а скажем бывшего сержанта, власовца или простого сельского полицая, изменника родины. У нас такого не было. Штурмбат формировался только из бывшего комсостава. Могли только случайно пропустить на спецпроверке командира РККА которую немцев служил в полицаях или был в лагерной полиции. Например, у нас в батальоне был обнаружен бывший полицай из Смоленска, числившийся под фамилией Иванов. Его опознал и разоблачил кто-то из бывших пленных, видевший этого полицая на немецкой службе. После завершения формировки, каким был численный состав 10-го отдельного штурмового батальона? Скромно именуясь батальоном, 10-й отдельный штурмовой батальон насчитывал более тысячи солдат. Кто из бойцов вашего пулеметного взвода наиболее запомнился? Старший лейтенант Валентин Буц, наводчик пулемета первого расчета. До войны окончил Ленинградский судостроительный институт, знал немецкий язык, бывший ополченец. Константин Сергеевич Булгаков, о нем я уже упоминал. До войны доцент Московского пищевого института, человек высокой культуры и блестящей эрудиции. В минуту отдыха читал на память целые литературные произведения. Во взводе его очень любили, и чтобы его сохранить, я назначил Булгакова начальником взводного патронного пункта. Это в 100-150 метрах от передовой траншеи. И это назначение дало повод Буцу называть Булгакова «тыловой крысой». По ночам Булгаков приползал с набитыми лентами к нам в первую траншею и говорил «Ребята, дайте стрельнуть по немцу. Если живой с войны вернусь, в коллективе спросят, какие они, немцы». А я что скажу? Сибиряк, старший лейтенант Галузин. Первые номера расчетов. Шевченко Колесников. Почти всех помню и по сей день. В каждом расчете по 7 человек. Командир, первые и вторые номера. Четыре подносчика патронов. Один расчет, одно отделение. Из бывших танкистов, зенитчиков, интендантов, политработников и даже летчиков и так далее. Я готовил пулеметчиков. Все хорошие люди и смелые солдаты, боевые ребята, все рвались в бой, все горели желанием отомстить врагу. И было за что. Я повторяюсь вновь, эти люди были без вины виноваты. На какой фронт был направлен 10-й отдельный штурмовой батальон? В начале апреля 1944 года нас погрузили в эшелон и сказали, едем брать Одессу. Но в Белгороде нас эшелон задержали, пропускали к фронту какую-то польскую часть. И пока мы до Одессы доехали, ее без нашего участия освободили. Нас высадили на станции Новый Бук. И оттуда пешим порядком, километров 400, мы топали до Днестра. Сменили в обороне какой-то поредевший стрелковый полк в районе села Щерпень. И тут снова началась для нас война на передовой. Вокруг фруктовые сады. И смерть. Тех, кто получал легкое ранение, отправляли после санбата на освобождение. 18-й отдельный полк резерва офицерского состава. Бойцам штурмового батальона разрешали проводить разведывательные поиски? Да, 
Помню, как у нас группа добровольцев отправилась вплавь через реку за языком, но была обнаружена на воде и перебита. На этом сегодня все. Конец первой части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока, до новых встреч.